。林轩，这是修改后的新装发布会设计图，你看一下。这一次咱们的设计就多了很多刺绣元素，还不错。那一会儿你跟我一起去趟苏州吧。关于工艺操作方面，我想跟林师傅面对面的确认一下。之前一直是你在亲自接洽，我完全没有跟他打过交道，不太知道他的做事方法。你自己去就行了。你我还行不过吗？你这么在意宋唐，不会连这点时间都不舍得吧？也行啊，刚好我今天没什么事儿，我准备一下。那一会儿见。一会儿见。技术真的不错，比那些师傅还要熟练一些。这有什么可提的呀？我会的还多着呢，以后你就知道了。哎，那你是怎么学会拉人的？哎，话说当年啊，刚一回国的时候，无意中被一条拉人的裙子给迷住了，我就立誓，一定要学习这个技术。我就到了贵州的山上待了整整的一年。跟着苗寨的姑娘学拉人，天天上山采电缆草、染蓝布，都亏那个时候吃苦吃得多呀，要不然能有现在这么娴熟的手法吗？你居然在山上待了一年啊，真是没错。没想到的还多着呢去苏州的路吗？啊，那个轩哥说先去一个别的地方。慢点，慢点，慢点，慢点，等一下。哎，你知道拉染是怎么发明的吗？怎么发明的呀？传说啊，有一个漂亮的苗族姑娘上山采马兰的时候迷路了，然后她就走啊走，走啊走，走到了一个世外桃源。她看到书上有一个蜂巢，然后她又想摘下来吃蜂蜜，谁知道蜂蜡滴到了自己的身上。她又回到了村里，把衣服呢放到桶里重新洗了一遍，拿出来的时候竟然发现被蜂蜡沾过的地方。出现了白色的花纹。之后呢，姑娘们就用融化的蜂蜡在白布上作画，然后再染色，慢慢的蜡染就在苗族传开了。哎，那大家找到这个世外桃源了吗？世外桃源是没找到，但是那个姑娘是找到了。在哪？在哪？远在天边，近在眼前啊！又开玩笑是吧？说你很无聊哎。他这不是是是不是要捞起来了？对对对对对对，快快快快快！刚咬羊完你。你到了，你们等我一下啊。
这是哪儿啊？唐总来这儿干什么？啊，这是李师傅徒弟莫非的家。唐总经常来找他吗？这个我不是特别了解、啊。那他来这儿干什么呀？要带他一起去苏州？那个我也不是特别了解。你天天跟在唐总身边，你怎么什么都不知道啊？哎，夏总监，你也知道，唐总这人脾气吧？我们现在是要去确定新庄发布会的公益问题，跟他有什么关系啊？这个，我想唐总他一定是有自己的计划。你看啊，莫非是李师傅的徒弟，对吧？对。对吧？一定是这样的。其实你用棉布做蜡染。还是差了点儿。那什么布最好？印度尼西亚有一种布，是用真丝和法国制造的高织棉做成的布料，既像肌肤一样的柔滑，又非常的有质感。你有兴趣吗？当然有啊。这就对了，设计师就应该这样。要不然你来我们凯曼吧，我们凯曼要什么有什么，我可以给你最好的待遇。嗯，谢谢。我不感兴趣。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。怎么还不出来、啊？可能是在跟莫非聊什么事儿吧。有没有唐总自己开车来过这儿，而你却不知道的时候？当然没有了。哎，唐总来了，走吧，去修房。好的，老板。OK。好看啊！嗯。这件衣服最大的亮点就是蜡染的图案设计，所以我们既要保存蜡染的神秘感，又要保存一个现代的抽象感在里面。我有一个想法，其实我们在剪裁上可以再大胆一些。怎么说啊？如果用西式的剪裁，用最东方的布料和图案来制作的话，用纯东方的元素和西方元素相互碰撞，效果会不会更震撼呢？其实我之前有想过用蜡染与西式的这种剪裁结合，可是我有点担心他们没有办法很完美的融合在一起，所以就放弃了。这样，这样一改，确实变洋气很多。只是这个领子可不可以用西方的立领呢？这样就自然很多了。就这样吗？啊，果然是卡曼的首席设计师，名不虚传哦。我说你什么眼神呀？这是夸也不对，不夸也不对，太难伺候了
不是吧？我只是比较感慨万千吧，也不是全部都因为你。怎么了？这么说吧，我已经很久没有做出来一件让自己满意的设计了。没想到像你这样的设计师也会遇到瓶颈啊！但是我刚才突然发现自己好像找到突破口了。啊，肚子都饿了吧？看你帮我这么大一个忙，请你吃晚饭吧。别点外卖就行了，关系打开。我自己可以打。我关系打开。谢谢。说好的请我吃饭，到时候反过来是我点外卖，你就这么感谢我的？哎，我这不是手机没电了吗？出来的时候还有百分之八十呢，肯定电池坏了。谢谢你啊，不过挺好吃的，对吧？嗯，好吃，特别好吃。我说你这也太敷衍了。我说真的，真的特别好吃。你说我忙活一天了，什么也没吃，吃什么都香。是你这解释，还不如不解释呢。说的好像我虐待你。不过你今天还真的让我挺意外的。是不是我染布的时候特别帅？那没有，只是没想到你对中国传统的工艺这么了解。一个好的设计师如果不懂得制作工艺，那就像画家不懂得颜料是一样的。蜡染、丝绸、制锦，不同的布料蕴含的文化背景不同，所展现的服装形式风格也都不同，这些必须烂熟于心，之后用起来才会得心应手。嗯，果然是凯曼的设计总监，不是徒有虚名。现在才看到我的才华，有没有对我有一丝丝的崇拜或者？哎，你这个吃饱了吗？要不再点点别的东西吃啊？我怕你吃不饱。嗯。你那儿有想吃的，让我吃点吧。不给，要不然咱俩换一下。我不喜欢你的菜。那唐明轩那儿有你喜欢吃的菜吗？<咳>你这什么反应啊？没有没有，这个呃辣椒有点多。嗯他向你表白了吗？我说你怎么那么八卦呢？不是莫非我是关心你？你别看他表面上正儿八经的看着很严肃的样子，其实他特别阴险。他要是想跟你玩感情，你根本招架不住。什么玩不玩感情的？日久见人心，以后你就知道我说的什么意思了。我说你们两个是不是有仇啊？你去问他吧，我不是一个喜欢在背后嚼舌根的人明轩，累了吧？要不要歇会儿？啊，我去加点水。张笑宇又换女朋友了，有点奇怪啊，他没有拉黑你。我们身边的人，他不都应该当成仇人看待吗？但是你们俩误会太深了，都是一起长大的朋友，何必闹得这么僵呢？
其实我真的不想，可能只有他想吧。说到底，方小雨都是因为他妹妹。如果方倩能回来，我看一下他发了什么呀。他们俩看上去还挺般配的吧？一起染布，一起设计。这不是他女朋友啊。可是看上去挺亲密的呀。有看上去跟他不亲密的吗？他那么喜欢暧昧。可是能让方笑瑜这么大张旗鼓的发朋友圈，还是第一回吧。哎，要不你早点回去休息。我也累了。嗯，那你也早点休息。晚安。喂，唐总，怎么了？喂，唐总，说话呀！唐总，我听不到你说话，是打错了吗？喂，你为什么不接电话？呃，我手机没有电了，我刚回家充上电。手机没电了，手机没电了，你不会租一个充电宝？我向别人借一根线啊！你怎么这么点小事儿都做不好？而且我告诉你，千万不要忘了，你可是李师傅负责来跟我们明远对接的负责人，负责人懂吗？就是必须要保持二十四小时电话通畅。唐总，我说你能不能听我把话说完呀？我手机出了问题，它自动关机了。我回来的时候刚去修理站换了一个电池，是。你说的对，我是明远和秀坊的联系人，可是我总要有自己的生活吧，唐总。就算你是明远的老板，你也不可能二十四小时都在工作，对吧？我问你啊，万一发生了突发状况怎么办？你必须要保证你的手机是二十四小时有电吧？你今天都做什么呀？我今天做什么事情跟明远和秀坊都没有关系，我为什么要告诉你？你跟方小鱼一起去那人，你为什么要刻意隐瞒？什么叫我刻意隐瞒啊？是我过去的时候，方小鱼已经在那了，不是我让方小鱼过去的。吃饭了吗？吃过了，吃的好好的，谢谢他们关心。你是不是应该跟我说说你吃了什么，跟谁一起吃的？非要让我一句一句问吗？好，我今天早上八点钟起床，然后跟我弟弟吃了一个早饭，然后就去了腊肠工坊，一直忙到现在才回来。现在在躺在沙发上，在跟唐总您打电话，结果生了一肚子气。我这样的汇报您满意了吗，唐总？人呢？就不能好好问候吗？这样真的跟你有什么关系啊？这么晚了，你去哪儿穿一身绿？约会啊？我去接妈。不是，我下午不是给你发微信说他今晚要回来吗？哎，正好你回来了，跟一块去呗。看来我真要换一个手机了。
，怎么还不来啊？马上就出来了。妈妈，哇，终于了！小姑子，你看，给我亲一下。都二十了，二十怎么了？你就是五十岁，你也是我生的。还有你啊，小没良心的，我给你打十次电话，你能给我接三个就不错了。我不是忙吗？你去谈恋爱了吧？哎妈，你怎么知道？他最近正在跟那个工作谈恋爱，对吧？他最近工作谈的简直费劲。一对小没良心的，他给我，我买的。跟你说个事儿，从明天开始，你就调到 B 组了。真的吗，老师？当然是真的啦，我还能骗你吗？老师，拜拜拜拜！我走，庆祝一下。去你家吧，你给我做点好吃的。我家怎么了？今天不是很方便。为啥呀？该不会是你家？咱们是直接去公司吗？嗯。轩哥，我想起一件事儿，上次咱们去苏州，咱们不是没有接到莫非吗？啊，结果啊，我回来之后，我去采购部查了一下绣房的清单，在绣房往来的客户中，有一个在上海开蜡染店的冯老板。嗯。然后我就加了他的微信，我问他。莫非有没有去过他们那个蜡染店？结果他跟我说莫非去过。现在马上停车，给他发个微信，问问他地址在什么地方。哎，地址我已经给你要到了。那你跟我兜那么大圈呢？现在马上去。好嘞。杨光，你终于可以涨工资了。嗯。通知，通知你，这个是。你被录取了。我吓死我了！你怎么在这儿啊？你你说什么？你这个邮件上面写的是你被巴黎的工会学院录取了。
空心镜。呃，你你你怎么知道我们在这儿？我是是，我也想知道，你是谁？为什么抱着我的女儿？莫非，妈不是不让你来吗？你怎么又来了？我马上就不回家的。莫非，你还没有给我介绍一下你的这位朋友呢？呃，他，哎，没什么好介绍。怎么能走呢？我还不知道这位先生叫什么呢。他，就是，就是我我们。我来自我介绍一下吧。阿姨你好，我叫唐明轩，我们俩是朋友。莫非，嗯，我有话想要跟你说，可以出来一下吗？你又来过这儿吗？当然啊，我小时候啊经常来这边。我妈给名人走秀的时候，她管不了我的时候，我就一个人在这儿玩。我小的时候也会经常来这儿。是吗？那你来干嘛？当男童啊？偷笑吗？我想问你一个问题，你为什么会那么的喜欢小狐狸呢？小王子的故事，你听过吧？这个故事呢，是我对爱情的启蒙。你信吗？我原来不相信，现在还错误。你叫我来这儿就是说这个事儿啊？我小的时候会经常来这儿，你不也是吗？哎，你说，咱们俩有见过吗？见过吗？我不记得了，我那时候才五岁，我只记得我有一次抓那个黑色的七星瓢虫，我妈不让我抓，还被我妈打了一顿，别的都不记得了。见过吗？你跟我打岔是吗？啊！我不想听你说什么七星吊虫。我是真的不记得了。我们两个见过吗？哎，等你想起来以后再说吧，啊。哎，你说，咱们俩有见过吗？见过吗？你跟我打岔是吗？啊
。他到底什么意思呢？说了半天也没有说清楚。还是说我们小的时候见过，可是我怎么一点印象都没有？对啊，你小时候都见过谁啊？快说，下午那个男生带你去哪儿了？没带我去哪儿？啊，突然啊，好累啊！我飞。你又来哈！今天必须给我说清楚啊！这个男生好大胆呀、啊，敢当着我的面把你带走。其实他就是跟我聊一些工作上的事情，绣坊的事儿。你少来！你今天必须给我老老实实的。他是谁？我跟你说，今天有一个天大的好消息，就是我收到法国那边通知，我考上那个学校了，我可以去留学了。哇，姐，你被录取了！恭喜恭喜啊！我就说你可以吧，你太棒了！耶、yeah, ，你们两个够了啊！我跟你说，既然考学校了，机票很重要，我要去看一下机票。对，机票专门在打折，姐，我们去看机票。莫凡。
。怎么了？看来你昨天休息不错呀、啊。是还挺不错的。哎，对了，吴总他们过来了，他们在会议室，然后下面再到。走吧。这八款是经过我们公司内部开会之后，决定要上线的设计，你们分别看一下。不好意思，吴总，是不是弄错了？这位选手他并没有完成比赛。你说的是莫非啊？没想到他在这次比赛当中啊，人气还挺高的，而且网上有很多粉丝支持他。点名要上架他所设计的衣服，所以我们就决定把他也纳进来。可是当初我们的规则很清楚，必须是获奖的选手才可以有机会参加每日时尚的上线。他不是这一次有成绩吗？哎，吴总，这样应该是不算违规吧？对他排在第八名，应该不算违规。如果这样走后门的话，那以后我们还有什么原则可讲呢？夏总监，你不要这样说嘛。莫非的设计作品呢，也是经过公司开会一致认可的。我不可能因为人情关系而影响到公司的决策，你说是不是？哎，夏总监，你该不会不信任我的眼光吧？不会。对呀，我觉得挺不错的，咱们再继续看看吧。对啊，再看一下。你看他这个作品。陈哥，南京那个峰会我问过了，都是行业内的头头脑脑，恐怕您得亲自去一趟。我不是之前跟你说过了吗？让夏总监去啊。南京的云锦据说特别好，据我的猜测啊，莫非特别喜欢，一定的。是吗？嗯，我先准备一下。轩哥现在这么深了吗？提莫非现在这么好使？这是什么情况？听说白小曼跟海妖集团朱海天在一起了，打算破罐子破摔啊？嗯嗯，得。好，那加了微信，回头我再跟你联系吧。喝杯酒吧，方。好，谢谢。嗯、对不起，不好意思啊。怎么回事啊？方总监，好久不见。真是那句俗话怎么说来着？三日不见，当刮目相看。借方总监吉言，我最近确实不错，至少比在凯曼强。那恭喜你，攀上高枝当凤凰。方总监，还有一件事儿，就是上次莫非服装被弄坏的事情，已经证明不是我做的。您不觉得你应该跟我道个歉吗？我没有说过是你破坏的吧？我只是让你找出证据而已。可是莫非已经找我道歉了，你们上次实在是太欺负人了。我怎么记得是白小姐咄咄逼人呢？还动手打了人。彤彤，好了。